ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലൈനി ഇറ്റ് മി ഷാഹിദ് റംസാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്സാം വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങളുടെ എക്സാം എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം മാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു കാരണവശാൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഈ വീഡിയോയിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സാ ഒരു ചോദ്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ഏത് ചാപ്റ്ററാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്നാ ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ആകെ നാല് ചാപ്റ്ററുള്ളൂ യെസ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിത അഥവാ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ആർ റിട്ടേൺ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിത്രം വരച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പേപ്പറിന്റെ സൈഡിൽ വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാണ് ഇഫ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ബോക്സ് ആ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ലിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് അതിൽ നോക്കാതെ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓൺ ദി സ്ലിപ്പ് ബീങ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാൽ ത്രീ സിക്സ് ഞാനാണ് സോ ഓൺലി ത്രീ നമ്മളോട് എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ എണ്ണം മുകളിലും അടിയിൽ ടോട്ടലും ടോട്ടൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ടെൻ യെസ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ചിലപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ആവാനുള്ളതാണ് ബാക്കി ഏഴെണ്ണം ആവാതിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഈ രീതി രണ്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിത്രം ഉറപ്പിച്ചോ മിക്കവാറും വരും സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാ കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആംഗിൾ ഡി യുടെ അളവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് സിമ്പിൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത്തത് ഈ ആംഗിൾ ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പതാ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയത് വെറും രണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് ഫുൾ മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അത്ര വേണ്ടുള്ളൂ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോടു കൂടി മൂന്നാമത് ചോദ്യം ഏത് ചാപ്റ്റർ നോക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്മരി സീക്വൻസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പദം എട്ടാണ് അതിന് പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം പതിനൊന്ന് അടുത്ത് പതിനാല് അടുത്ത് പതിനേഴ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേം എത്രയായിരിക്കും പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് മൂന്ന് വർഷം എത്ര അഞ്ച് ഇതാണ് ആൻസർ ശ്രേണി എഴുതി പക്ഷേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം പദം എത്ര ട്വൽത്ത് ടേം എത്ര സിമ്പിൾ ആണ് ട്വൽത്ത് ടേം കാണാൻ ഒരു പണിയുമില്ല ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് പതിനൊന്ന് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി അല്ല സെക്കൻഡ് ടേമിനോട് പത്ത് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി അല്ല തേർഡ് ടേമിനോട് എട്ട് ഡി ഒമ്പത് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ സൈലം എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നോക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സ് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു എ പ്ലസ് ആണ് നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണാൻ മാത്രം വന്നാൽ മതി സെറ്റ് അല്ലേട മക്കളെ ഇതുപോലത്തെ അഡീഷണൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക നിങ്ങൾ വേറെ ലെവൽ ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഏത് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് യെസ് റൈ ദ സിക്സ്ത് ടേം ഓ
ए बी ईक्वल टू पत् पी डी ईक्वल टू मूं तक ओके पी डी ईक्वल टू मूं ए बी पत् पी बी फोर इत मत पता अगर आने पी ए नीलमे चौदह पी ए नीलमे मत पता इतना नाल अब आते पी ए इंटू पी बी पी ए इंटू पी बी ईक्वल टू पी सी इंटू पी डी पी सी तीन इवतीक्वल टू मूं पी सी अब पी सी नीलमे इवती ना बै मूं दाट ईक्वल टू एट पक्षे चल ट्विस्ट आक पी सी नी पक सी नीलमे चोदि अब निर मूं पद सैटल सैटल रू मार्कि मूं मार्कि चौदह ई रीतील सो मे श्रद्धु और वेरटटी क्वस्न वाट द टेंत टेम ऑफ दि अरीमेटिक सीक्वें ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस ई और सामांतर श्रेणी है अब पता पदमे पदम ए प्लस वन राम ए प्लस टू मूं पदम ए प्लस ई अगर पे पता पदम ए प्लस पत्त मार्क सीमप ओके रामाइन कोम डिफरस एत्र कूड़ी को ऑप्शन ए इवे एपड़ कूड़ी एल सो कूड़न सो कोम डिफरस वण मूं चौदह अब फोम इन बीजेन रीति एल ए सो ए प्लस कूड़ू अब ए प्लस एन इतु फस्ट टेमें ए प्लस वन सैकंड टेम कटे ए प्लस टू तेर्ड टेम कटे ए प्लस ई टेंत टेम ए प्लस टेन मूं मार्क पॉकट पे आंसर आए सीमपा अड़ क्वस्न इत श ना मार्कि अंजुम चोद चौदह पशे इंपिटे मनस क्यों मकल ऑलरेडी चल पर नाचुल नंबर एंडल संख्य अगर तक एन इंटू एन प्लस वन बै टू आवे एन पर आगे पद मुद नूर वे नू रु संख्य सो दूर इंटू नूट बै रू इन आंसर कमेंटो अलग वीडियो फीड्बाक पर मेरा अयरूम या विचार रोज तुंगी तुम्हें वे नमक रू कूड़ी वरुद अद संख्य ओड नंबर अब एस एन इस ईक्वल टू एन स्क्वयर इवे आगे पद इोड़कूट नूर अगर पगुति अंप पद वे साला एन कंपिड़ा इक्वेशन एक्वेशन एक्स एन माइन एक्स वण बै अक्स एन माइन एक्स वण बै एक्स एन माइन एक्स वण बै डी प्लस वण इन वे कम एक्सएन पर लास्ट पदम एक्स वण आद पद अब तुण्ण माइन बै पुद व्यत रुम डिफरस इवे कोम डिफरस रहा है अब निर्दी आंसर एत्र कूट तुण्णी पगुद नापत्त नापत्तूटा अब एत्र कम अब शिक्षा कंपिद पक्षे संख्य श्रेणी अब इरट संख्य श्रेणी ओड नंबर नाचुल नंबर ईसी आई कहते हैं इन नूर इन आोड़े नंबर आो वह पत्न पत्मूट अगर पगुति अत्र पत्म इन इर संख्य रू मुल नूर वे इर संख्य सीमप इन पगुद मे अल पत्वे इर संख्य पति पगुद अंजा मुदल इतर इन पगुद पत् अल पगुद इन आंसर एन इंटू एन प्लस वणो एन इंटू एन प्लस वण इन एन अंपा सो आंसर अंप इंटू अंप ना मार्कि चौदह कूटो ना ई चौदह उत्तर कटे कुछ पुलिंग इम्मी पुलिंग इन इक्वेशन नमक ई पर मॉडल इदिल दिलू अल दिलू अल अब अब ना सा इक्वेशन एस एन इक्वल टू एन बै टू इंटू फस्ट टेम प्लस लास्ट टेम इवे आगे अवेद फस्ट टेम लास्ट टेम पशे एन अल नेता एन इक्वल टू एन इक्वल टू लास्ट टेम माइन फस्ट टेम तुण्ण मूं कुछ तुण्णे माइन मू बुद व्यसम ना पुद व्यस प्लस वण तुण्ण मूं कुछ तुण्चा तुण्चात्र ना तुण्चा बै ना प्लस वन तुण्चात्र ना नोक तुण्चा पढ़ा इवती ना सो इति प्लस वन अल्लेस इतना प्लस वन इत पद इपत् अंजु पद आंसर वेरी सीमप इति अंजे बै रे इंटू फस्ट टेम प्लस लास्ट टेम बाकी तुण्णी मू नूचि रहा इत इंटू नूचि रू बै रे गुणी कटा नि ट्रे नोक उत्तर कईडिया सैटल मे ईडिया सैटल मे सो इन रू मे मूं मार्कि प्रतीक्ष सीमप्ल मू चौदह कूड़ी ना श्रद्धि सीमप्ल को क्वस्न नाचुल नंबे फ्रम वन टू टेन आर् नाम अद नेता अद सौ मुदल पत्व नंबर नामे वैचे 
അതിൽ നിന്നും ആ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നോക്കാതെ കല്ലാസ് എടുക്കണം അതിൽ എഴുതിയ സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാവാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്താണ് മൂന്നേ ബൈ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം മൂന്നാണ് മൂന്നേ ബൈ പത്താണ് ഓക്കെ ഗുണിതം ആവാതിരിക്കാനുള്ളതോ ഡാറ്റിസുകളുടെ ഏ ബൈ പത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി പറയണ്ട ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാം കൃതി അഥവാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് വന്ന രണ്ട് മാർക്കിന്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ എന്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് എക്സിന് വാർഡ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ആഡ് ടു ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടറ്റത്തും ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവുക പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു സെയിം മോഡൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈ നമ്പറിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് നേരിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് നേരിയാൽ ഫുൾ മാർക്കാ രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വില കാണാൻ അതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് ഇത്ര ചെയ്യാം ഫുൾ മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈലത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുന്നതാണ് കേട്ടോ സെയിം മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ കഴിയുന്നതാണ് എല്ലാവരും കാണുക നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കിടിലം ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കാറും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക ഈ മോഡൽ രണ്ട് വരുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ചിലപ്പോൾ നാലും ആറും ആവാം ചിലപ്പോൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും ആവാം ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ എക്സ് നിർത്താൻ രണ്ടാം നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഈ തന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ചോദ്യത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്നേതാ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത്ര ഏതാ ഫുൾ മാർക്കാ ഇതൊരു വട്ടം പരീക്ഷ ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്താക്കും ആ നമ്പറുകൾ ഏതാന്നും കൂടി ചോദിക്കും ആ നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തണം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അഥവാ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് വരിക എല്ലാവർക്കും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും ഇത്രയും ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ സൂപ്പറാണ് സോ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് കാണുക ഇറ്റ്സ് മീ ഷായ് ദ്രോം സാംഫ്രൻസ് ഹൈലർ ലേണിങ് മറക്കണ്ട ഓരോ ദിവസത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണേ